Frankfurt und der Nationalsozialismus, eine Stadt macht mit, ist die erste Gesamtschau über diese zwölf Jahre, 33 bis 45 in der Frankfurter Stadtgeschichte. Die zentrale Frage beim NS ist ja, wie konnte das passieren? Es waren nur zwölf Jahre. Wie konnten diese zwölf Jahre so verheerende Auswirkungen haben? Die Ausstellung geht von drei Thesen aus. Erstens, Frankfurt war schon vor 1933 eine braune Stadt. Zweitens, die Stadtverwaltung hat mitgemacht und den NS erst ermöglicht in der Fläche. Und drittens, der NS war attraktiv für die Bürger. Jeder Einzelne konnte profitieren, konnte in seiner Karriere oder in seinem Besitzstand sich verbessern. Man konnte auch nicht mitmachen. Es gibt deutlich abgehoben Geschichten der Widerständigkeit, des Andersmachens. Wir haben uns als KuratorInnen-Team gefragt, wie man Geschichte der NS-Zeit nochmal neu erzählen kann. Und wir haben uns überlegt, dass wir das sehr diverse Frankfurter Publikum in ihrem städtischen Lebensraum, in ihrem urbanen Umfeld abholen wollen. Dazu erzählen wir die NS-Geschichte anhand von 19 Orten städtischen Lebens, die quasi in jeder deutschen Großstadt sein könnten. Zum Beispiel die Straße, das Parteibüro, der Verein, der Bahnhof, die Gemeinde, das Gericht und so weiter. Das zeigt den exemplarischen Charakter. Wir erzählen die Geschichte einer Großstadt in der NS-Zeit. Aber die konkreten Geschichten und Biografien, denen man an diesen Orten begegnet, sind dann alles Frankfurter Geschichten und Frankfurter Biografien. Bei der Vorbereitung zu dieser Ausstellung haben wir in Archiven und auch bei einem Privatsammler Filme gefunden, die bislang noch nie jemand gesehen hat. Einer davon ist der erste Farbfilm, den es von Frankfurt überhaupt gibt. Diese Filme sind einfach authentisch, ohne tiefere Absicht aufgenommen worden und sie zeigen einen Blickwinkel, den man sonst nicht so kennt. Ein Element der Ausstellung ist eine digitale Topografie Frankfurt und der NS. Die digitale Topografie bietet verschiedene Ebenen, über die man recherchieren kann, 2500 konkrete Orte in der Stadt. Die digitale Topografie dient dazu, sichtbar zu machen, dass während der NS-Zeit man das nicht übersehen konnte, sondern später die Menschen das verdrängt haben und bewusst aus ihrem Bewusstsein getilgt haben. Diese Orte verstehen wir ganz unterschiedlich. Manchmal sind es ganz konkrete Adressen, wie zum Beispiel das Rathaus ist natürlich der Frankfurter Römer oder die Universität ist die Frankfurter Universität. Aber manchmal verstehen wir die Orte auch fast schon metaphorisch und ganz abstrakt. Ganz deutlich wird diese Offenheit von diesem Orteprinzip am Ort Bahnhof. Am Bahnhof kamen teilweise Tausende von Menschen an, die an Veranstaltungen hier in Frankfurt teilgenommen haben während der NS-Zeit. Von Frankfurt aus fuhren aber auch Soldaten an die Front im Zweiten Weltkrieg. Es ist aber auch ein Ort, über den die Menschen ins Exil geflohen sind. An den Orten erzählen wir Geschichten anhand unterschiedlichster Objekte. Darunter sind zahlreiche Dokumente, Fotografien im Original, aber auch viele Gegenstände aus Privatbesitz und von zahlreichen Leihgebern aus dem In- und Ausland. Daneben geben zahlreiche Audiostationen und Filmmaterial einen ganz besonderen Einblick in die Zeit von 1933 bis 1945. Wir hoffen, dass wir dem allgemeinen Verständnis der Zeit hier noch Aspekte hinzufügen können und überraschende Blicke auf die NS-Zeit bieten. Und wir freuen uns, wenn wir mit dieser Ausstellung ein möglichst buntes und diverses Publikum erreichen. So bunt wie das urbane Publikum in Frankfurt heute ist, 